வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை அம்மாவை யூஸ் பண்ணி ஆறு வித்தியாசமான டிஃபன் வெரைட்டிஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது தந்தூரி ரொட்டி இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததா இத தயிர் ஊத்தி பசைய போறோம் இது ஒரு முக்கா கப் தயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க தயிர் நல்லா கெட்டியாவே எடுத்துக்கோங்க அண்ட் முக்கா கப் வரைக்கும் தயிர் போதும் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க இந்த ரொட்டி சுடுறதுக்கு நான் இங்கே நான்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஹேண்டில் வச்ச எந்த ஒரு பேனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃப்ளேம் வந்து ரொட்டியில் தான் படுதா அப்படிங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஃப்ளேம் அதே மாதிரி ஒரு லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் மட்டும் வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஃப்ளேம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இதுக்கு இரும்புக்கல் பெட்டர் உங்கள் தோசைக்கல்லே உங்களால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா தோசைக்கல்லே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு அடுத்ததா ஒரு ஈர துணியை போட்டு இதை மூடுங்க ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது நிமிஷம் இதை அப்படியே விட்டுருங்க இதோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப கொஞ்சமா கோதும் மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க பிசைஞ்சு வச்சிருக்கிற மாவை ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா அழுத்தி மறுபடியும் பசிங்க பெசஞ்சாச்சு அடுத்ததா பிரிச்சுக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய உருண்டைகளா தேவை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய உருண்டைகளாக்குங்க இத எவ்வளவு தூரம் தின்னா உருட்ட முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தின்னா உருட்டிக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு ஸ்பூன் நெய்ய ஒரு சைட் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அதுக்கு மேல கொஞ்சம் கோதும் மாவையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இது வந்து ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம மடிக்க போறோம் மடிக்கும் போது இது ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஒரு சைட்ல இருந்து சுத்த ஆரம்பிங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வாங்க நெய் இருக்கிறதுனால அடுத்ததான் நீங்க அதை உருட்டும் போது ஒன்னோட ஒன்னு சேராது அதுக்கு தான் நெய் யூஸ் பண்ணும் அடுத்ததா இதையும் உருட்டிக்கோங்க இத ரொம்ப தின்னா உருட்டிடாதீங்க ரொம்ப திக்கா உருட்டிடாதீங்க அந்த மடிப்பு கலைய கூடாது அந்த அளவுக்கு உருட்டணும் இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எல்ல ஆட் பண்ண போறோம் எல்லு மாவோட ஓட்டணும் சோ அதுக்காக லைட்டா அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம் அடுத்ததா எல்லு இல்லாத சைட்ல கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம இத சூடான பேன்ல நல்லா ஸ்டிக் பண்ண போறோம் இந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால அது நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்ப பேன அப்படியே டைரக்ட் பிளேம்ல திருப்புங்க நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்றதா இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ரொட்டில தான் அந்த பிளேம் படுதான்னு கண்டிப்பா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க டைரக்ட் பிளேம்ல பத்துல இருந்து பதினஞ்சு செகண்ட்க்கு மேல வைக்க வேண்டாம் அண்ட் அடுத்த சைட நல்லா வேக விடுங்க வேக விட்டீங்கன்னா பேனாவே இந்த ரொட்டி ஈஸியா வெளியில வந்துடும் அடுத்ததா பாக்கலாம் கிறிஸ்பி கோதும் மாவு தோசை இதுக்கு முதல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஈக்குவலா கோதும் மாவு ஒரு கப் கோதும் மாவு இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுக்க போறோம் இத நல்லா கட்டி விழாம கரைச்சி விடுங்க அண்ட் இனிஷியலா நான் நிறைய தண்ணி இங்க ஊத்தல பட் லேட்டரா நம்ம நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் அந்த பேட்டரே நல்லா தண்ணியா இருக்கணும் இதோட இப்ப ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை குட்டிக்கிட்டே சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா இதோட நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி அண்ட் கொஞ்சம் கருவேப்பில அடுத்ததா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா தட்டுன மிளகு அவ்வளவுதான் மாவுல சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த மாவு நல்லா தண்ணியா இருக்கணும் சோ எவ்வளவு தூரம் தண்ணி ஊத்த முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இந்த அளவுக்கு உங்க மாவு தண்ணியா இருக்கணும் பாத்துக்கோங்க 
நல்லா சூடான தோசைக்கல்லாம் மாவை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஊற்றி தேய்ச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் தான் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் தோசைக்கல் சூடாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி உங்களோட பேட்ரு இந்த மாதிரி ரன்னியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா தான் உங்களோட தோசை நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் இதில் நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தோசை ஊற்றும் போது மாவு ஒரு இடத்துல நின்றுச்சின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கரண்டி வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க தோசைக்கல்லே லைட்டாக அப்படி சுற்றி விடுங்க அந்த மாவு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகட்டும் இதோ ஒரு சைட் வந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போடலாம் தோசை ஒரு சைட் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி போடணும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஓவராலாக விட்டுட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க இல்லைனா பிஞ்சு வரதுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் இருக்கு இதுவும் நம்மளோட கோதுமை தோசை ஆல்மோஸ்ட் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வெளியெடுத்தலாம் அடுத்ததா பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு தேங்காய் ரொட்டி இதுக்கு ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு ஒன்னரை கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு அடுத்ததான் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போறேன் அண்ட் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இதை நம்ம ரொட்டியாக தட்ட போகிறோம் ஸோ மாவு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது தோசை மாவு மாதிரி தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இது ஓரளவுக்கு கெட்டியாக கையில் எடுத்து தட்டுற மாதிரி இருக்கணும் மாவு ரெடி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா தோசைக்கல்லை சூடாக்கிக்கோங்க நம்ம இந்த மாவை தோசைக்கல்லை ஸ்ப்ரெட் பண்ண போறோம் அண்ட் பக்கத்துலயே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் தண்ணியில முக்கிட்டு இந்த மாவு எடுங்க அப்பதான் கையில ஒட்டாது இதை இப்போ தோசைக்கல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கையில ஒட்டுற மாதிரி இருந்தா தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தீனா வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இதோ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இப்ப திருப்பி போட்டுடலாம் லோவில் இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக விடுங்க எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வேக விடுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்கள் ரொட்டி நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த ரொட்டிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு தேங்காய் சட்னி வைக்கலாம் அதுவே நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா சாம்பார் மஷ்ரூம் குழம்பு கடலை குழம்பு இதெல்லாம் ரொம்பவே சூட் ஆகும் இதுவும் நம்மளோட ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாருக்குமே காரமாக ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடும் போது அடி சப்பாத்தி எப்பயுமே நம்ம குருமாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கார குழம்போ வச்சு தான் சாப்பிடுவோம் அதோட அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்வீட் சப்பாத்தி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்பாத்தி மாவு நிஜமாகவே நல்ல மாவாக இருந்தால் நீங்கள் பாதிக்கு பாதி அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு கப் தண்ணி தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் அப்படி அந்த அளவுக்கு தண்ணியை உங்கள் சப்பாத்தி மாவு எடுத்துக்கிச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக நல்ல மாவு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெசையிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஊற விடுறது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் இது நல்லா ஊறுச்சுன்னா மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெசஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க இங்கே நான் தேய்க்கிறதுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசா தேய்க்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு தேய்ச்சாச்சு இப்போ இதுக்குள்ள கொஞ்சமா துருவுன தேங்காய் வைக்கலாம் 
இதோட கொஞ்சம் வெல்லம் ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் தூள் இப்போ ஓரம்லாம் ஒன்னா சேர்த்துருங்க இதை உருட்ட வேண்டாம் கை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இதோ ரெடி இப்போ இது கல்லில் சுட்டெடுத்துடலாம் இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நெய் விட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டுடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இனிமேல் சப்பாத்தி செய்யும் போது கண்டிப்பாக இந்த சப்பாத்தியும் செஞ்சு வைங்க நம்மளோட அடுத்த ரெசிபி வீட் பேன்கேக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டு நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா மசிச்சுக்கோங்க வாழைப்பழத்துல தோல் கலர் சேஞ்ச் ஆகி லைட்டா கருப்பா புள்ளி விழுந்திருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த பழத்தை செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் இதுக்கு பெஸ்ட் பழம் மசிச்சாச்சு அடுத்ததா பேன்கேக் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சுகர் பாத ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வாழைப்பழத்திலையும் இனிப்பு இருக்கும் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த கலர்லெஸ் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லைன்னா தாராளமா வெனிலா எசன்ஸே யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்ததா பால் ஆட் பண்ண போறோம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் கொக்கோ பவுடர் பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லணும் டார்க் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்றதா இருந்தா இதுல பாதி யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஹெர்ஷீஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு டார்க் கொக்கோ பவுடர் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இதுல பாதி யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் கசந்துரும் இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த வாழைப்பழத்தை இதோட சேர்த்தரலாம் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா போரிங் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்கலையா கொஞ்சமா பால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊத்திக்கோங்க உங்க பேட்டர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ பேட்டர் ரெடி அடுத்ததா நம்ம பேன்கேக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா பேன்ல நெய் விடுங்க ஒரு கரண்டி இதுல ஊத்துங்க இத ரொம்ப தேக்க வேண்டாம் இத நம்ம திக்கா ஊத்துறனால தேவைப்பட்டா இத ஒரு மூடி போட்டு கூட வேக விட்டுக்கோங்க இதோ ஒரு சைடு வந்துருச்சு நம்ம ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கறதா இருந்தா இதை ஃபுல்லாவே கோதுமாவே செஞ்சு பாருங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் என்ன பேன்கேக்ஸ் அப்படின்னாலே அவங்க மைதால தான் செய்வாங்க சோ நாங்க இது ரெண்டையும் ஈக்குவல் ப்ரொபோஷன் யூஸ் பண்ணி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சிருக்கோம் அண்ட் இது இன்னும் ஃப்ளஃபியாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாகவே மைதா தான் யூஸ் பண்ணணும் இதோ நம்ம பேன்கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் மேப்பிள் சிரப் பட் நம்ம ஊரில் மேப்பிள் சிரப் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இருக்கவே இருக்கு ஹனி ஹனி தொட்டு சாப்பிடுங்க ஹெல்தியும் டேஸ்டியும் கூட அடுத்ததை பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு புட்டு இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இத நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ராகியும் அரிசி புட்டும் பாத்திருக்கோம் ராகி மாவு நம்ம வறுக்காமலே செஞ்சிருக்கோம் 
பட் ஆனால் அரிசி மாவை நீங்கள் வறுத்துருப்பீங்க அரிசி மாவு எப்படி வரணும்னா நல்லா மணல் மணலாக வரணும் பட் இந்த கோதுமை மாவு அந்தளவுக்கு வராது இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க இதோ வறுத்த கோதுமை மாவு ரெடி இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆரட்டும் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு பெசர ஆரம்பிங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு பெசரிட்டே வாங்க அண்ட் எவ்வளவு தூரம் உங்களால உதிரி உதிரியா கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் உதிரி உதிரியா கொண்டு வாங்க இதோ இது பர்ஃபெக்டா உதிரி உதிரி ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா மாவு கையில் எடுங்க பிடிச்சு பாருங்க பிடிச்சாலும் அப்படியே நிக்கணும் உதுத்து விட்டாலும் நல்லா உதிரணும் அதுதான் பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜ் இதோ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா புட்டு கொடத்துல தண்ணி ஊத்தி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எப்பயுமே தேங்காய் போடுங்க நாங்க இங்க போடல பட் இருந்தாலும் நீங்க தேங்காய் துருவி போட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு தேங்காய் போடுறீங்களோ அவ்வளவு அவ்வளவு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்றதும் அதே மாதிரி நல்லா ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை போடுங்க இதே இப்போ ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கலாம் அண்ட் புட்டுக்கோடம் இல்லாதவங்க எங்களோட அரிசி புட்டு மாவு வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஷேப்பா புட்டுக்கோடம் இல்லாம புட்டு செய்யலாங்கிறத அதுல நாங்க சொல்லியிருக்கோம் இதோ நம்மளோட கோதுமை புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியே எடுக்கலாம் நிறைய தேங்காய் துருவல் கொஞ்சோண்டு சக்கரை தேவையான அளவு வாழைப்பழம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெல்தியான டிஷ் பைனலா நம்ம பார்க்க போறது நாலு விதமான லேயர் சப்பாத்தி இதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை சப்பாத்தி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோதுமாவை எடுத்துக்கோங்க நான் இங்க ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லைனா மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயோ நெய்யோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ண ஆரம்பிங்க யூஸ்வலாக மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதோட பாதி அளவு தண்ணி உங்களுக்கு பசியதுக்கு தேவைப்படும் அதாவது இந்த ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி தாராளமாக நீங்கள் விடலாம் இதை தவிர உங்கள் மாவோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தண்ணி கூடவோ குறைவோ தேவைப்படும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்பயுமே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா பொறுமையாக அழுத்தி பசிஞ்சிங்கன்னா உங்கள் சப்பாத்தி மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் தடுக்கோங்க எப்பயுமே பசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடுங்க ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் அதை நல்லா ஊற விட்டிங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாகிடும் இதோ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா பசையிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை நல்லா மறுபடியும் பசிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளோட சப்பாத்தி மாவு ரெடி அடுத்ததான் லேயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி கல்லுலேயோ இல்லை நீங்கள் எங்கே வச்சு உருட்ட போகிறீங்களோ அங்கே நல்லா மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் இங்கே ஒரு நாலு சப்பாத்தி கலவாக மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா பசிஞ்சிக்கிறேன் எப்பவுமே சப்பாத்திக்கு மாவு உருட்டும் போது ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆயில் தடவுறத விட இந்த மாதிரி மாவு தூவி தூவி உருட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி நல்லா ஒட்டாமலும் வரும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாவுல நான் ஒரு நாலு சப்பாத்தி ரெடி பண்ண போறேன் ஸோ இதை எவ்வளவு தூரம் உங்களால விரிச்சு உருட்ட முடியுமோ விரிச்சு உருட்டுங்க இதோ நல்லா தேய்ச்சாச்சு இதை நம்ம அடுத்துதான் உருட்ட போறோம் ஸோ கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிங்க இந்த 
உருட்டியாச்சு இப்போ இதை நாலாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு லேயர்ஸ் அப்படியே நல்லா கிடைக்கும் மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் தடையை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி சுட போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருட்டி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை இப்போ தேய்ச்சிடலாம் இந்த மாதிரி உருட்டும் போது உங்களுக்கு பரோட்டா மாதிரி லேஸ் வரும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த டைம் என்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு அளவாக ஒரு சப்பாத்திக்கு எடுத்துக்கோங்க யூஸ்வலாக லேயர் சப்பாத்திக்கு நார்மலாக நீங்கள் புல்காக்க எடுக்கிற மாவை விட கொஞ்சம் அதிகம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை நம்ம ஜஸ்ட் ரெண்டே ஃபோல்டிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப தேய்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபோல்டிங் இது இப்போ தேய்ச்சிடலாம் இதுவும் லேயர் ட்ராயிங்கில் சப்பாத்திக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்த லேயரிங் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுவும் ஒரு சப்பாத்தி கலவா மாவு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே லேயர் சப்பாத்திக்கு நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிட்டு ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இத இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மேலயே கொஞ்சமா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு சைட்ஸையும் ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ஃபோல்டிங் முடிஞ்சது இந்த தேய்ச்சிடலாம் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்த லேயரிங் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு சப்பாத்தி கலவா மாவு எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் தின்னா அழுத்தி தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தேய்ச்சிக்கோங்க ஃபோல்டிங் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மடிச்சிருங்க இதை இப்போ பரோட்டாக்கு உருட்டுற மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இந்த சப்பாத்தியும் நிறைய லேஸோட நல்ல பரோட்டா மாதிரி வரும் இதையும் தேய்ச்சிடலாம் இதுவும் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாளையும் நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் நல்ல ஹாட்டான டவால ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு கொஞ்சமாக ஆயிலும் விட்டு சுட்டுடுங்க
நாலு சப்பாத்தியுமே நிறைய லேஸோட ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ